খুবই ভালো আছেন আশা করি আমরা আজকে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন চিন্তা করবেন যে না আমি ডুয়েটে অ্যাডমিশন দেব সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই কিছু জিনিস নিজের মধ্যে সাজিয়ে নিতে হবে সেটা এরকম ভাবে ধরেন আপনি চিন্তা করেছেন আমি অ্যাডমিশন দেবো তাহলে আপনি প্রথম থেকে শুরু করুন সেটা কীরকম আপনি যখন কোনো একটা কোচিংয়ের আন্ডারে ভর্তি হয়ে গেলেন সেটা প্রথম থেকে ক্লাসে যেগুলো পড়াচ্ছে সেগুলো নিয়মিত করুন যেটা টিচার বোঝাইছে সেটা রুমে যদি বুঝতে না পারেন সেটা পরবর্তী সলভ করুন এখন প্রথম থেকে একদম ফার্স্ট থেকেই নিয়মিত পড়ে যতটুকু পড়েছে ততটুকুর মধ্যে আপনি কাভার করার চেষ্টা করুন এবং দেখবেন যে নিয়মিত পড়তে গেলে সাপ্তাহিক পরীক্ষাগুলো ভালো হয়ে যাচ্ছে যেহেতু প্রথমের দিকে সিলেবাস কম থাকে আপনি যদি পর্যায়ক্রমে ভালো করতে পারেন তাহলে আপনার মধ্যে একটা কনফিডেন্স ফিল পাবেন এরপরে আসেন আপনি নিয়মিত পড়াশোনা করুন এটা বলতে আমি বুঝাইছি যে আপনি ধরেন প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা করে পড়বেন এটা আপনি নিজের মধ্যে একটা ডিসাইড করুন যে আমি প্রতিদিন দুই ঘন্টা বা চার ঘন্টা বা ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা যাই হোক এটা আপনি নিজের মধ্যে একটা রুটিন তৈরি করে সেটা নিয়মিত যে একদিন পড়বো না আজকে ভালো লাগতেছে না কালকে দুই ঘন্টা চার ঘন্টা পড়বো এরকম আপনি যদি পাঁচ ঘন্টা পড়েন সেটা প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে পড়ুন এরকম যদি নিয়মিত পড়েন দেখবেন আপনার মধ্যে একটা কনফিডেন্স ফিরে আসবে এরপর আমরা বলতেছি যে হতাশ হবেন না হ্যাঁ আপনি যখন পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন তখন দেখবে আপনার চেয়ে অনেকে বেশি মার্কস পাচ্ছে এটা নিয়ে হতাশ হওয়া যাবে না বরং এটা আপনি চেষ্টা করুন যে গত পরীক্ষায় যদি আমি বিশ মার্কস পেয়ে থাকি এবার জন্য পঁচিশ পাই এই টার্গেট নিয়ে যদি লাগাতে থাকবেন দেখবেন আপনার মধ্যে একসময় ভালো কিছু হয়ে যাচ্ছে চার নম্বর আমরা বলতেছি যে আপনি কি টার্গেট নিয়ে পড়ুন টার্গেট নিয়ে পড়ুন এই দ্বারা আমি বুঝেছি যে ফিজিক্স ম্যাথ কেমিস্ট্রি ইংলিশ এরকম চারটা সাবজেক্ট বা চারটা টপিক নিয়ে পড়া হয় আপনি ভাবতেছেন যে আমি সবগুলোই পড়ব না এরকম না বরং আপনি চেষ্টা করুন যে আমি ম্যাথ যেমন আমার বেলায় যেটা হয়েছিল যে ম্যাথটাকে আমি টার্গেট করছিলাম যে ম্যাথের যে চল্লিশ মার্চ আছে আমি এটা চল্লিশ টার্গেট করবো তারপরে যেগুলো আছে সেগুলো একটু একটু কম হোক কিন্তু সমস্যা নেই কিন্তু ম্যাথের চল্লিশ যেন না ছোটে এরকম আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে চল্লিশ একটা দুইটা এরকম টপিক নিয়ে নেবেন যে এটার থেকে কোনো কমতি হবে না তারপরে দেখবেন যে একটা যদি আপনার চল্লিশে চল্লিশ চলে আসে বাকিগুলো একটু করে খারাপ হলেও অ্যাভারেজ কিন্তু ভালো হয়ে যাবে এরপরে আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বারবার পরীক্ষা দিন আপনার যদি প্রস্তুতি শেষ হয়ে থাকে আপনার যেটা করেন সেটা হচ্ছে বারবার সেটা ফেস করা আপনার প্রস্তুতি হয়ে গেছে আপনি সেটা রুমে বসে আছেন আপনি যদি পরীক্ষার সম্মুখীন না হন তাহলে আপনার প্রস্তুতিটা কি হবে এটা বুঝতে পারবেন না হলে গিয়ে আপনার অবশ্যই মিস হয়ে যাবে আপনি লিখতে গিয়ে লিখতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যদি প্রস্তুতি হয়ে যায় আপনি বারবার পরীক্ষা দিয়ে যেটা আপনি অ্যান্সার করতে পারেননি সেটা অবশ্যই রুমে এসে সলভ করুন দেখবেন আপনার মধ্যে একটা কনফিডেন্স চলে আসছে তারপরে আমরা বলতেছি যে নোট করে পড়ুন এটা আসলে কী বুঝাচ্ছি আমরা আপনি যে প্রতিদিন পড়তেছেন পড়তে গিয়ে সব কিছু নোট করে রাখুন কারণ আপনার যখন সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে তখন সবগুলো বই ঘেটে আপনি সিলেবাস কাভার করতে অনেক সময় লাগবে সেক্ষেত্রে যদি আপনি নোট করে নেন তাহলে কী হবে যে আপনি শুধু খাতাটা উল্টালে সব সিলেবাস কাভার হয়ে যাবে তো সময় সেভ হবে এবং আপনার প্রিপারেশন অনেক হার্ড হবে এরপরে শেষ মুহূর্তে যে করণে ওটা সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি প্রিপারেশন সব কিছু শেষ হয়ে থাকে তাহলে আপনি পরীক্ষার আগেই সব কিছু গুছায় রাখুন পরীক্ষার আগে সব কিছু গুছায় রাখুন গুছিয়ে রেখে বিশেষ করে পরীক্ষার দিন অনেক এনার্জির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অনেকে দেখা যায় যে খাবার খেতে পারে না সেক্ষেত্রে আপনি কিছু ফলমূল জাতীয় খাবার রুমে এসে স্টোর করে রাখুন কারণ পরীক্ষার দিন অতিরিক্ত এনার্জির জন্য আপনি যদি খাবার খেতে নাও পারেন ফলমূল খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে এনার্জিটা অতিরিক্ত এনার্জির গ্যাপটা ওগুলো পুরো করে দিবে তারপরে আপনি পরীক্ষার হলে যখন ঢুকবেন অবশ্যই বিশ পঁচিশ মিনিট আগেই ঢুকবেন ঢোকার পরে যদি টিচার খাতা দিয়ে দেয় তাহলে আপনি প্রথমে উচিত হচ্ছে খাতাগুলো ঠিকঠাক দেখা প্রিন্টিং মিসিং আছে কি না পেজ সংখ্যা ঠিক আছে না সেটা কিন্তু সব কিছু খাতার উপরে দেওয়া থাকে যে কতগুলো পেজ আছে কতগুলো কোশ্চেন আছে এটা অবশ্যই ভালোভাবে চেক দেবেন চেক দেওয়ার পর যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি দাঁড়ায় গিয়ে টিচারকে বললে উনি অবশ্যই সেটা চেঞ্জ করে দিবে আর যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে আপনি নিয়ম অনুযায়ী প্রথম থেকে যেটা সবচেয়ে সহজ সেটা শুরু করুন তারপরে তারপরে যেটা সহজ সেটা শুরু করুন তারপরে যেটা সহজ সেটা শুরু করুন এভাবে যদি কমান্বয় শুরু করেন দেখবেন যেটা আপনার কাছে কঠিন ছিল সেটাও একসময় হয়ে গেছে তারপরে পরীক্ষা সব কিছু যদি ঠিকঠাক হয়ে যায় আশা করা যায় যে আপনি মোটামুটি ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন এরপরে প্রার্থনা করুন আল্লাহ যদি আপনার ভাগ্যে চান্স লাগে তাহলে অবশ্যই আপনি ডুয়েটের একজন ছাত্র হয়ে অবশ্যই আপনি ডুয়েটের ছাত্র হতে পারবেন বা আপনি অবশ্যই ডুয়েটের হওয়ার যে স্বপ্ন ছিল সেটা পুরো করতে পারবেন আপনাদের শুভকামনায় আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ